，机器不要晃，动作慢一点，重点泡干嘛？回去拍一次。哦。你看一下这样可不可以？好，先这样，来回去。再来拍国良，拍我。国良，你待会就是拿着饮料起身，然后走到厨房去。拿着走过去就好。对，好，好，可以吗？好，来，三、二、Action。跟过去啊，在干嘛？哦，有时候现场导演跟你讲什么，你要听嘛，反应那么慢干嘛？到底懂不懂啊？包包包包，鸡蛋包包，再过来回家，到底要怎么睡觉？师傅，你想睡是不是？以后多的是时间，而且这种长眠不行，怎么叫都叫不起来那一种。我现在在训练周学文，他之后可能跟淑君去高雄做拍摄。再见。哎，小鼎，你去整理一下，我今天有约淑君，我们一起吃早餐。嗯嗯，早餐我请。反正新的一年让我好好准备新人生的开始。五、四、嗯、快去啊！我们再练习一下。好。早安怎么样？嗯，还可以啊。我们就不错。哎，早安，早安，早安，早安，早安，早安。早餐我已经帮你点好了。你怎么知道我最喜欢吃这个？哦，好闪！太浪漫了。泡，戴墨镜啊你。主镜，一样喝热美式啊。对，谢谢。好，我去用，你慢慢吃。啊，对，是。啊，对了，主镜，你上次说那个专栏呢？我想说，可以找学员班长一起拍一些动态影片，这样比较活泼生动一点。那就太好了。我们总编也跟我说，他说这一次他希望不是只是文字的部分，还可以有一些动态的影片。嗯，可是这个就要麻烦两位喽。OK 的啦，没问题的。书静，你放心啊，给了我这次的机会，我一定要好好表现，完美呈现。只不过到时候就需要光心再多教导我一点。OK。对啊，苏静，不是素儿跟雅芝不是去请假吗？啊，怎么今天没起来？今天新年第一天啊，他们说公庙会很忙，一大早就都去帮忙。哦，忙起来。咖啡，谢谢。关亮味咖啡，好香啊！不过今天是假日哎，那你们都那么早起来干嘛？哎，光心教学员帮我摄影，然后把秋天给吵醒。啊！最早八早咧啊，吵吵闹闹啦，一早才五点半，我当作咧部队咧起床。你干嘛这样子？我平常也都五点半就起来啦。哎呦！哎呦，本来跟书记绝配哦，还保持部队的步调呢。你们这样以后结婚就不用担心，不去适应对方的生活习惯了啊！好好好，来，你看一下，这餐多少钱啊？班长，你要走了？对啊，我想说还有时间，我要回去陪朵拉，不然我就要回屏东了。现在啊，要好好把握任何的一分一秒。哦，要笑我们的。嗯，好了，那你们慢用，我先走了。嗯，好，拜拜。班长，拜拜。拜拜。那我也先走了哈，要求啊。我要去阿里啊！这两个人已经够闪了，我还不如走，我要干嘛？干嘛你起床气啊？不好意思，各位。想要要你，好，走走走走走。哎，放心，我有事情要麻烦你。干嘛？那你们没人哦？你知道他们空谁啦？你先吃，我待会再跟你说。好了，哎，班长没吃完了，你要不要吃？再看一下，嗯，还吃好了。对啊，吃啊。心雄，心雄哥，化英雄水
签签是饮用水，饮用水吼，就是一半烧水，一半冷水套做伙。啊，你把迄茯苓放伫个内底，互你个囡仔食就好啊。啊，你点点茯苓。这是你的安尼就会使，多谢谢。虾米一位？马大房先生。王爷，有事便来。是安尼吼，诶、欸，借问一下王爷，诶、欸，这个我我的房子啊，什么时候可以租出去？啊，还有我什么时候可以碰到对的人？哎，军来密报我先知，要向一面东北行，火台桃花春龙发，行山布施大量吉。是是啊，哎、欸、哎、欸，什什么意思？听无呢？王爷、嗯、意思是讲哈。行善布施带良期，就是讲爱加做善事啦。啊，那是想要桃花开，迎迎来，啊呢，就爱较大方的啦，不要那么小气，什么偏多贪。哦，那大方大方，好，好，是是是，这样。啊，你就会使啊。下面一位，郑雅女士，来了，啊，来宾泡的，哎，叔叔。阿弟也来啊！哎呀，有有有,有客人。哎，没关系，来来坐。你好，你好，你好。秋又停好了没？你怎么会来？没有啊，新年一来拜拜嘛。哎，哎，拜好了。哦。哎，你怎么自己在这里？我哪有自己？你看我爸爸爸都要躲了，你是无乖哦。什么什么？你无大无小，空对我在，我这边生下来的。在哪子嘞？我怎么知道？大店在那边，你去跑过呀？你说啊，新的一年你还要跟我斗嘴就对了。哎、欸，不是啊，你很奇怪，你跑来我家问我诈是在哪里，我很难懂你的明白呢。史军说他跟你一起回来。没有啦，啊，我回公庙，他应该会回他家吧？你要找他就打给他就好啦。我找他干嘛？我没事找他干嘛？奇怪。不用做啊，资金没有叫你赢哦。那香港的赵雅芝也来啊？哦，无啦，不是香港的赵雅芝啦。无啦，伊在讲赵雅芝是因港铁啦，因咧海流啊港铁啦。也也是海海军陆战队。哎啦，哇，这这这么厉害啊！哇哇，我我以为是香港。红姑公啊？嗯，谁啊？啊，就是红姑公的帅哥，顶关阿无迄种的啦。叫姑母。哦，你懂我的明白呢。简单来说呢，就是很有钱的小气鬼，对。哦，没没没没有没有了。哎，是是是这样子，那个董座，我想问一下，就是刚刚王爷有指示说叫我行善做善事嘛？哎，是哪个类型的善事？能不能给我个方向？我比较好使力。我啦，这善事啊，无分啦啦，这都行善布施啊，卖计较啊，做人较大方的就好啦。较较大方的啦，嘿啦。爸爸，无效啦，我甲你讲哦。他上次来我们家门市喝了三壶咖啡，吃了五包饼干，还不买任何一个家具哦。啊，哈，太衰了，来，恁爹啦，还还还还，快快做做决定了。爸爸，你小心，你的茶叶够不够？要三壶，要三壶哦。没有啦，那个不不好意思，你看我干嘛？你先去里面准备一下，我待会叫你。好，谢谢。喂。喂，赵老师。我现在在夜市有家公庙，我怎么没有看到你啊？我在摄影棚试拍啊。啊，你怎么没有通知我嘞？我一大早就出门了。那谁带你去的、啊？沈焕清。沈焕清。啊，他带你去，他还会带你回来吗？当然啦，难道把我丢在这里啊？哦，好了好了好了，那拍摄顺利哦。好，就这样子咯，拜拜。好，拜拜。
谢你们两位留下来陪我做模拟专访。没什么啦。喂，陆颖。那你准备好跟我说？好的。我要看你吗？你就当做跟朋友聊天，自然就好。哦，那我转这边。嗯。我随时可以开始啊。准备好了吗？嗯。开始。呃，林特助你好，请问你对多马斯家具的愿景是什么？呃，我对我们公司的愿景是，我希望多马斯可以成为一家国际性的公司，让更多人了解我们。那多马斯家具未来的方向呢？未来我们是希望朝环保和 AI 这两个方向前进。那请问多马斯家具现在已经兼具 AI 还有环保了吗？哎、欸，等一下，不是说好是模拟专访，怎么搞的？好像是真的专访。因为我们公司现在少了很多专访，加上那个电子杂志现在又需要时尚经营者的报道，所以我才想说找你们两个来练习练习啊。可是实际，您姑娘讲话很无聊哎，而且又没内容，重点是拍球，叫我拍很多内容哎，所以才需要你帮他撰写啊。嗯，哎，等一下，喂，他都乱接啊。哦，好，我们马上过去。谢谢，谢谢。叶淑静，我都有事要忙，先离开哦。下次再找你练习。嗯，好、哦。这么快啊、哦？嗯。这个浪漫的地方就留给你们两个慢慢的享用。我要先走了。好了，注意安全啊。好，拜拜。老姑娘，五月节哦，不要打扰他们哦。哦。拜拜。拜拜。哎，真的会结吗？会啦。哦。他去年的都还没结。我想也是。耳环很漂亮，你眼光好啊！我本来就很有眼光哦。那你等等专访完还有事吗？嗯，我要回公司把上个计划案打完。等你忙完，我再去接你。哎，啊啊，无去跑去跑啊！好啊好啊好啊！哎，对面有电视呢。啊，好，好，连接吧。哎，给我坐。马大宝，哎、欸，注意、啊，哦，哎呦，来了，哦，就又听，哎、欸，哦，你来问事的，没有，没有来问事，我只是看一下叶叔叔跟叔叔在干嘛。哎、哦哦哦欸，我想说你们跨年哦，我本来叫那个傻姑娘跟你们一起去啊，想让她说哈、哦，好好谢谢你们了、啊，帮她吃那个 HTC VR 游戏啊。嗯谁知道啊？他最近那个公司很忙啊，一直叫他加班啊。哦，好像哦，他加班到隔天早上哎。哇，嗯，这么累、啊，没关系啦，我们举手之劳而已。哦，啊，雅之有你们这些同袍真的很好呢，还能班上这个傻姑六啊。刚好今天一大早哦，他又要去高雄忙了呢。哦，等他回来的时候，我再教导他。好好的来请你吃饭啊！我一大早就出门了。那谁带你去的、啊？沈焕清。沈叔叔，你说焕清要去高雄？是啊，后天才回来啊。我特地交代说，一定要去看那个雅致的妈妈。嗯。哦。哎，邱婷，邱婷。赵老师，你不是说沈万金带他去试镜吗？你有心事哦？哦，没没没没事没事没事没事。啊，叶叔叔，还有是我我我，那我就先离开了。
。好，我还有客户要谈啊。好，喝茶。忘记谢谢啊。哎，没有没有没有，你们聊就好。我先我先走。好，哎，大哥哥，啊，不注意啊，你去关机啊。我就跟你讲，他会把茶叶喝光啊！我才我才刚刚才才喝两，水果都没吃了你。我我拍血了。嗯嗯。我我我我想请教一下，我是属兔的，那属兔的将来另外一半要属什么会比较合？哦，我我帮你回答啦。你不用给我，我在问永富，不是问你嘛？我回答你啦，你那么小气的人，配什么生肖啊？都没有用啦，娶不到老婆的啦。像你这么小气的，谁会嫁给这么小气的男人啊？嫁给我有什么不好？我不懂。嫁给我，将来我的财产都是给他的，怎么样？哦哦，说的这么好听，哎，财产是用看的啦。哎呦，又不会拿来用。不是，这个钱这么难赚，一定要省着点用嘛。那不然这老之后拿你拿拿什么钱去养老啊？你们讲讲什么东西？马大发。钱再多是带不走的，我老婆就是没有机会跟我享受人生。你知不知道？跳舞要及时。我现在连舞都没有，我怎么跳嘛？小气巴拉的。我大方生日，我大方生日有看到吗？好了，你有看到我大方的时候吗？好了好了，来来来，喝茶了喝茶了。哎，还是给我住大方的。奇怪。为什么要骗我？的。啊，好听。嗯。喂。喂。张老师，你在哪里啊？啊、呃。我刚刚工作结束，怎么啦？哦，没有啊，关心你一下嘛。啊，你妈妈去哪里啊？没事啊，就先回家放东西。怎么了？哦，哦，好啦，那你先忙吧。喂，喂，奇怪，往内部打不用钱，也不用这样子啊。不好意思，大叔，怎么了？不要叫我大叔，叫我哥哥就可以了，好不好？我没那么老。你这个车停这样子，这太没有公德心了吧？我现在要出来，我没办法出来。怎么会？刚好就这边，就这个地方卡住了。麻烦你，你移一下，好不好？就大概一尺而已，好不好？大叔啊，这么大、啊，就这么宽，哎，这么宽呢、啊？游览车都过得去啊？啊，不是，哎哎，小兄弟啊，你现在你不可以这样强词夺理啊，你不能依照自己的方面造成人家的不便啊。什么叫做游览车过得去？我这是游览车吗？我这个是宾士车，我不是游览车，可不可以？还还是说你觉得我开车技术不够好，是不是？不要这个样子，你们这种国高级车，我很怕跟你们这种车要是有什么差撞，那算谁的呢？你你自己看，你自己看，你两个钣金颜色都不一样，你怎么赔？这怎么赔？高级车你碰得起吗？啊？哎，大大大哥啊，我引擎盖改怎么样？那不关你的事啊。哎，怎么样？重点是你这台车是二十年前的车，哎，我多昂贵啊！啊，这多昂贵！你告诉我，什么什么叫二十年前？我这个车才十四年，你又说什么叫二十年前的啊？你你你怎么可以这样讲呢？你自己看看你是什么车，没关系。你现在是你不想移对不对？不，你不想移，那没关系，没错啊。那没有关系，那就不要移。我就打电话叫警察来看，在公道，你你自己看停车格怎么怎么画的，你怎么停的？你们成九十度了，没有关系。哎，我这边也打一九九九，哎，我跟市政府报备，没关系。好笑，一零，通通都叫来，哎，你把钱把事闹大了，没有关系。你不对，是一零一零，打电话都不，没有没有关系嘛。好了好了好了，什么事什么事？不是，工作你自己立刻去跨牌啊，一枪按你停，一杆一杆丢。啊，马先生啊，闲散不思。大方一点呐！这不是这不是叫……不不不不不，阿弟吼，别顾这，别顾这，别顾这
哦，我跟你讲，我是看在强叔的面上，我才不跟你吵哦。哦，我也是看在叶叔叔份上，我来耍。哦。喂，阿良，你去哪里啊？哎，你司机是这样当的、啊。我今天要走了，过来接我。这边不好开啊，路很窄。哦，好，好，好吧。哇，原来你不会开车嘛？哇，什么我不会开车？我等司机来，不像你要自己开。假变。我还三个司机嘞。哦哦在这里干嘛？跟客户约在这边啊，阿菊刚好经过呗。不是哦。怎么拿那么多东西啊？来来来，给我给我给我给我给我给我。拿来啦。可是我要回家，你帮我拿，你要跟我上去哦。我可以上去？你以为哦？哦。那拿回来。哎，手放开，放开，干嘛？我不能尿尿，尿尿可以吧？奇怪，我不行。开门呐！你早说嘛！你刚刚自己走过去，你又没有钥匙。啊，是的，太高了吧？哦，你不是要上厕所吗？刚爬楼梯，流汗流到不行了。你今天很奇怪哎。谁奇怪啊？你为什么要骗我？没有啊，什么？没有什么，我问你，三个月又不是去高雄？你怎么知道？你管我知不知道？反正我就是知道。啊，三个月又不能陪你，啊，你可以打给我啊，你怎么不打给我嘞？我就说我要学会独立呀、啊。独立？你这个普龙宫笑死人，还学会独立？你担心我？哦，谁担心你啊？你就是因为今天我没有找你，所以你跑来找我。张老师，你是有什么问题吗？哈，你没打给我，我都要谢神还愿的。那你干嘛不让我独立？谁不让你独立啊？我知道，我没办法这么快就把事情做好，但我只要慢慢学习，慢慢练习，有一天我就会独立了。你要独立是不是？好啊 ，OK 啊，我全力支持你啊，这样也好啦。不然想想明天我要干嘛？吼，明天早上去一下宽量咖啡厅，然后喝一下宽量味咖啡，然后中午再吃一个豪华的便当。哎，这样才不会有人突然扣我出去。然后晚上呢，看一个美丽的风景，享受一个人的浪漫。你真的演得很烂呢。谁谁在演？谁？就我一个，但是你呀、啊。老鼠哥，嗯，你是不是爱上我了？赵老师，那是因为你妈拜托我要照顾你，万一你说了什么事，你妈是会把我杀掉。所以如果你要陪你的话，你可以跟我讲，我就会陪你。OK， 知道吗？老师哦，如果你爱上我，会很辛苦哦。你你放心，好不好？我没有像三个人那么笨。喜欢我就是笨吗？是,是没有啦，就是喜欢你是不笨，是喜欢一个麻烦很笨。那你笨吗？你才笨呢、欸。那你喜欢我？你是什么神逻辑啊？因为喜欢我不笨，你不笨。所以你喜欢我？怎么你不笨，我不笨？那么他不笨，是不是小孩不笨
。啊，这算算了啦，看到你没事我就放心一点，没事再见，拜拜。爸爸以前还在的时候啊，我们全家会在这里放风筝、野餐，那时候真的好开心哦。我会陪他前十几。好了好了，算了算了，我要想办法。你要跟我一起想办法，花爵嘞，你真的对我很好哎。钱是我们凑的啦，其中邱厚廷钱出最多。你要谢林国良啊，我也应该要谢他。啊，没事的话，我先回公司啊。不可以再这样了，我要学会独立。以前在部队可以，出社会一定可以。哦，啊，随便你了。来，认真。我没有随口说说。好，我知道你有认真。来，快你跑来，快快加。你加快速度。我又加快了。去找你哦，好，那待会见，拜拜，拜拜。左边，这个是我早上对林特著作的模拟专访，你看一下，我看看。是，佳佳姐，嗨，你是什么话不能电话里讲，一定要跑过来。手镜这个给你，这是我接触过的厂商，不是衣服就是配件。这些资料呢，我本来是要留下来做公关用的资料，但都给你。或许呢，他们对刊登电子杂志广告有兴趣。我想不到哦，怎么帮你？所以想说用这个办法。不会啦，这样很好了，赵雅芝，谢谢你哦。不会啦，你帮我这么多，我能够做的就只有这些。谢谢啦。啊，对了，我待会要跟林国良去吃饭，你要不要一起来啊？你们两个要约会耶，我才不要在旁边。咋子？你不是不是你不认识林国良？你们两个自己去啦。不然这样，雅芝，改天换我请你吃大餐。不用啦，佳佳姐，你们忙吧。我先走了。拜拜，好啦，小路，小心啊，拜拜，拜拜。哎，我们继续。老鼠哥，嗯，你是不是爱上我了？你你放心，好不好？我没有像三个人那么笨，喜欢我就是笨吗？是没有啦
，就是喜欢你是不笨，是喜欢一个麻烦很笨。那你笨吗？喂，白大哥、啊，最近有没有空啊？我跟你说，我最近公司出了新的一款的保险，我觉得、啊，哦，没空啊，啊，没没关系，下次下次，好，好，拜拜。做业务，最忌讳就是浮夸。越了解客户，就能满足客户的需求。哎呦，你不要一直看着我的耳朵啦！我觉得耳环很好看啊。我现在终于知道你喜欢什么样的耳环了。是吗？哦，我是不容易了解的哦。这个我知道啊，四年之前我就有体会了，但是我现在想要重新的、用心的了解你。谢谢你。谢什么啦？谢谢愿意等我啊，不然我们可能就会因此这样错过了。我也不知道为什么要等你，但是我就想等啊。因为你是一个木头啊。哪有？但是要主动一点啦，不然等到我变老又变丑。可是那时候我也变老了、啊。所以呢？这么说，以，真的是木头，不过还好你木头的很可爱。哎呦，我不知道你在说什么，但我觉得你喜欢的东西我就喜欢。我很喜欢呢、啊。你喜欢什么？告诉你。哎，那要转移话题的啦。学你的、啊。哪有？现在都有回答你。你确定？嗯。那我要问你问题咯。哎，你看，今天月亮好圆哦。你看吧。我开动喽！哇！开始，开始。来来来。学文啊，嗯，你要退伍了，这么闲，常上台北帮朵拉。嗯，没办法嘛，指挥官疼我啊，我的假、啊，我到到退伍都放不完，长官体恤。铁<笑>面指挥官，你觉得他很好？嗯，他自己家人很好啊，只不过他常说，哦，我很民主，但是大家决定以后的事情啊，我可是很独裁的。对对对，那你这一趟回去之后，你要决定留在屏东还是台北？呃，我在想应该是台北吧。我想要待在离朵拉近一点的地方，这样才可以互相照顾啊。哎，你应该先把心思放在工作上吧。有啊，我已经有在找工作了，而且。有你们在，我不怕。而且苏静也有帮我介绍工作，我有丢地方电视台，看看能不能担任摄影记者。你，你要当摄影记者，你要采访，要撰稿的。哎，周学文，我看你换其他的工作吧。杨奇，啊，其实我也是很文青的。你是你，郑光新是郑光新。你就保持你原本的样子就好啦，不要人云亦云啦。其实我是随着我的喜爱而去追求改变。给我你的爱，让我好了，好了，赶快吃啊！好了，吃个丸子，吃个丸子。好好，谢啦。谁不喜欢唱
，多吃一点，多吃一点。哎，回来了。哎，你吃了没啊？我们叫外卖好不好？随便。哎呀。吃披萨。随便。牛肉面。想要生煎，都可以了。你请客，都可以啊。哎，你怎么了？没有啦，明明就有我们一起长大的。你眉头一皱，我就知道事情不单纯。真的没有没。哎，新年不要脸那么臭啦，拜托啦。啊，我问你，明明三个六。就去南部，为什么炸了之后还要骗我说沈焕军炸去试镜？所以你是吃醋，还是在意炸了之没炸你？你觉得我笨吗？嗯，说说看。嗯，看一下，就有点蠢，但是应该不笨啊。对嘛，就是我不笨。嗯，我可能喜欢一个麻烦呢，对不对？那喜欢炸老子是不笨的，对吧？就挺难说中文好了。哎呦，我这个讲认真，你不要闹。没有闹啊，你喜欢炸老子，你又不承认。我哪有啊？我不关心他，就是因为看他傻傻天天。那你在外面被人家受伤害怎么办？嗯，全世界那么多傻傻天天的，就你对他特别好、哦。那是因为他妈叫我好好照顾他，所以我要特别的关心他、啊。所以我才说你喜欢他，你又不承认。以前我喜欢苏静的时候，是很明显的很喜欢他，那感觉是非常的强烈，也非常的清楚。可是我喜欢赵雅芝的话，那是应该是会察觉得到啊。那我问你，你对苏静是什么感觉？你不要挖坑给我跳，他是我大嫂。我不是那个意思啦，我的意思是说，你怎么知道你不喜欢苏静呢？就不知道，就不知道怎么讲哎，就感觉就不见了啊，对嘛？感觉是一个很奇妙的东西，或许你在不知不觉当中喜欢上赵雅芝啦。可是他是没有三个六了，他又不喜欢三个六，你怎么不问赵雅芝心里面在想什么？他就说他独立呀、啊，你看看他现在连事情都不通知我了。独立是好事，他想要靠自己，而且现在大家出社会都在努力的生活着。挺好的啊，也是啦，挺好的。要独立也是一件好事啊。嗯，那我叫外卖，你请客喽。我有讲吗？我怎么讲的？你刚刚前两分钟，我问你说你请客喽，你就说，哦，好啊，就这个样子。哎，不是，你怎么可以这么不要脸呢？这样子，啊。吃的跟讲感情那是另外一回事，你怎么可以这样子？我怎么了？哎，你是有意识的回我，哎，你这富二代怎么那么不得体啊？你这个富二代，你才下流哎！哦，好了，我请你啦，这还差不多，吃什么？都可以啦。队长，都可以，你请客，你请啊，哎，我请，哦哦。回神了，真的是，快叫！刚刚那骗子。你身为电子杂志的主编，这就是你的内容。对不起，总编。对不起有什么用？可以解决问题吗？我知道我没有达到你的标准，但是电子杂志我们目前都还在学习当中，不知道总编觉得我们哪里做的不好。你觉得电子杂志要转型为线上阅读，遇到最大的冲击是什么？流失读者吗？不是，人们对时尚流行还是会有很高的关注度，而且只会越来越多。
。你之所以会觉得没有人看，那是因为现在的资讯太发达、太方便，所以要比的是谁最能够吸引读者的目光。总编，因为我们现在还在学习电子排版，还有撰文方式。不知道总编可不可以再给我们多一点点的时间学习？我以前就跟你说过了，来这里是贡献的能力，不是来学习的。我们的纸本杂志只会出到二月号，接下来一个月的时间，如果不能抓住原本的读者，或者是扩展更多的人，那我可以告诉你，我们的编辑部将会被合并，所有的内容都会外包，而你们会从原本内容的产出者，沦为编排的技术人员。如果这就是电子杂志要出刊的内容，我可以告诉你，出刊就会被淘汰。总编，可是我不知道我能不能够做得到。你也不用太担心，有什么问题还是可以找我讨论。图文影音的部分是我们的价值单元，可以多做一些。不过现在重点是。你要如何创造不被取代的价值？是，谢谢总编。